Cuando Bingley estuvo en la puerta, Darcy recordó sus modales y, tan pronto como entró su amigo, lo presentó también a los Gardiner. Luego siguió una media hora tan agradable para todo el grupo, en medio de una conversación tan fluida, que Darcy tuvo la certeza de que los Gardiner no tendrían objeciones para aceptar una invitación a cenar en Pemberley. Volvió a mirar a Elizabeth. Aunque habían hablado poco, ésta no había evitado su mirada. Darcy sintió una cierta incomodidad. ¿O sería nerviosismo? En su actitud hacia él, la joven no había tratado de atraer su atención y había centrado todos sus esfuerzos en Georgiana. Sin embargo, de vez en cuando posaba sus ojos en él con una expresión que no podía interpretar. No, las pistas que le había dado ese día no eran suficientes para descubrir qué pensaba acerca de su reencuentro. Si Darcy quería descubrirlo, antes de que su preciosa y breve estancia en Lampton finalizara, debería propiciar más oportunidades. Georgiana. Darcy apartó suavemente a su hermana de los demás. ¿Te gustaría que los invitáramos a cenar? ¡Ay, sí, Fitzwilliam! exclamó y se inclinó hacia él. La señorita Elizabeth Bennet es magnífica. Ansío oírla tocar y cantar y... y es tan amable. Darcy sonrió al ver la expresión jubilosa en el rostro de Georgiana. Entonces, haz los honores, querida. Invítalos. Que los invite. Georgiana frunció el ceño. Tú eres la señora de Pemberley. Y no parecen gente tan horrible como para rechazar tu invitación. Dijo Darcy en tono de broma. Pasado mañana. Le apretó el hombro para darle ánimos. Vamos, susurró. Con la respiración un poco agitada, Georgiana dijo. Señor Gardiner, señora Gardiner, señorita Elizabeth Bennet. Esperó un momento, temblando un poco, mientras todos se volvían para escucharla. Con mi hermano nos sentiríamos muy honrados si ustedes aceptaran cenar con nosotros en Pemberley. ¿Les resultaría conveniente pasado mañana? Darcy miró a Elizabeth para calibrar su reacción. Pero tan pronto adivinó el propósito de las palabras de Georgiana. La muchacha volvió la cara. Ni siquiera su tía pudo ver su expresión. Esa era, entonces, su respuesta, pensó Darcy. Pero luego volvió a mirar a la señora Gardiner, que tenía una curiosa sonrisa. ¿Acaso sabía algo? ¿Sería la confidente de Elizabeth? Darcy observó cómo la señora miraba los ojos a su marido y parecían ponerse de acuerdo. Señorita Darcy, señor Darcy. La señora Gardiner dio un paso al frente e hizo una reverencia. Nos complace mucho aceptar su invitación a cenar en Pemberley. Darcy movió las riendas y el cabriolé comenzó a avanzar. Tenía que recorrer primero los estrechos caminos del pueblo hacia el puente sobre el ere, pero cuando el animal adoptó un trotecito agradable y las ruedas dejaron de golpearse contra los adoquines, Darcy pudo recrear en su mente los sucesos de la última hora. Todos estaban mucho más contentos al bajar las escaleras de la posada que al subirlas, pensó Darcy. Cuando tomó el brazo de Georgiana para que bajara y saliera el sol, había sentido lo feliz y tranquila que estaba y, si eso no fuese suficiente, la sonrisa de su rostro había confirmado sus sospechas. En cuanto a él, se había visto obligado a contenerse para mantener una actitud de neutralidad, pues sentía que la sonrisa todavía amenazaba con asomarse a la boca. Tras casi alcanzar el puente que salía de Lampton, Darcy se sintió más complacido al notar la mano de su hermana descansando cómodamente en torno a su brazo y la tenue brisa de su respiración contra su cara. —¡Ay, Fitzwilliam! ¡Me ha parecido tan agradable! ¿Crees que...? 
Georgiana se detuvo un momento. ¿Crees que piensa lo mismo de mí? Fue tan amable, tan cordial. Parecía utilizar exactamente las palabras adecuadas. Y me escuchó con atención, aunque apenas sabía qué decirle. Pero luego hablamos de música y sobre la familia, y sobre ti, un poquito. Darcy aguzó el oído al oír esto último, pero no preguntó nada. Ahí fue más fácil. Entonces, ¿te hace ilusión que vengan a cenar? Preguntó Darcy. ¿Y no te arrepientes de haberlos invitado? Claro que no me arrepiento. La señora Gardiner es muy gentil, y el señor Gardiner parece un señor bondadoso y amable, al que solo una completa tonta le tendría miedo. Darcy se rió entre dientes, al oír el tono de reprimenda con que Georgiana se refería a sus temores de hacía un rato. Sí, solo una completa tonta, eso seguro. El carruaje estaba en el punto más alto del arco que formaba el puente. El ruido del río y el golpeteo de los cascos contra los adoquines impidieron que Darcy escuchara la respuesta de Georgiana. Una vez en el otro lado, miró a su hermana. ¿Eres consciente de que es posible que la señorita Elizabeth Bennet y la señora Gardiner te devuelvan la visita mañana, ¿verdad? ¿Vas a estar bien? ¿Quieres que regrese pronto de la pesca? Darcy hizo su oferta con la esperanza de sonar desinteresado, pero en realidad se debatía entre dos deseos igualmente fuertes. Por un lado, debería ausentarse del salón, si verdaderamente deseaba apartar del camino cualquier obstáculo que pudiera interferir en la incipiente amistad entre Georgiana y Elizabeth. Por otro lado, no era capaz de pensar en cómo iba a ser para mantenerse alejado, sabiendo que Elizabeth estaba en Pemberley. La señorita Bingley y la señora Hurst estarán presentes. ¿Acaso no se alegrarán de ver a la señorita Elizabeth? No dependería de la alegría de ninguna de esas señoras, para que la mañana resulte agradable, respondió Darcy. Pero seguramente la señora Ansley... Sabrá cómo hacer que tus invitadas se sientan a gusto. Claro, la señora Ansley. Georgiana sintió y luego lo miró de reojo. Sin embargo, sería estupendo que tú pudieras venir, solo para estar seguros. Tal vez al final de la visita. Darcy la miró un instante y luego desvió la mirada. Se trataría de una especie de subterfugio femenino o al resurgimiento de su timidez. Fuese cual fuese, era una puerta abierta que Darcy tendría mucho gusto en cruzar. Tomando las riendas con una sola mano, acarició con la otra los dedos enguantados de su hermana, que estaban enroscados en su brazo. Entonces, apareceré hacia el final. El dominio del arte de la pesca que tenía el señor Gardiner era algo digno de ver, pero lo que lo hizo entrar a formar parte del creciente círculo de personas que Darcy respetaba fue, en realidad, su tranquilo y agradable silencio. No era probable que Bingley o Hurst alcanzaran alguna vez la categoría de verdaderos pescadores. Las carcajadas de Bingley y los rugidos de Hurst no permitían ni que las truchas tuvieran paz para disfrutar de un apacible día. En consecuencia, no pasó mucho tiempo antes de que Darcy y el señor Gardiner se encontraran hombro a hombro, lejos de los lugares a lo largo del ere que los otros dos hombres habían elegido para instalarse. Al mirar a Gardiner, Darcy recordó la última excursión de pesca que él y su padre habían hecho a Escocia durante el verano anterior a su entrada a Cambridge. Aunque en esa época, Darcy no igualaba las habilidades de su padre, éste lo había tratado como si así fuera, y la tranquila compañía y el buen espíritu de esa excursión eran muy similares a lo que él sentía en ese momento. Si no fuera por la perturbadora idea de que en esos mismos instantes Elizabeth estaba en el salón de Pemberley, y la curiosidad que lo asaltaba por saber lo que ocurriría ahí, Darcy habría estado dispuesto a declarar 
que era una manera muy satisfactoria de pasar la mañana. Señor Darcy, permítame agradecerle nuevamente esta invitación. Dijo el señor Gardiner en voz baja. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de este placer y nunca creí que, acompañando a dos damas, podría presentárseme una oportunidad semejante. Ha sido providencial. El placer es mío, señor, respondió Darcy, sintiéndose feliz al descubrir que realmente lo sentía. Espero que no pase usted de largo por Pemberley, en un futuro viaje por Derbyshire. Si no estoy en casa, Sherrill, mi administrador, tendrá mucho gusto en atenderlo. Es usted muy amable, señor. Pasaron diez minutos de silencio, antes de que el hombre tosiera y se aclarara la garganta. Ah, señor Darcy, le ruego que no se sienta obligado a quedarse conmigo todo el tiempo. Estaré feliz de pasar la próxima hora solo, en comunión con la providencia y las truchas, si usted tiene alguna obligación que atender. El señor Gardiner lo miró con ingenuidad durante un segundo. Por favor, no permita que lo entretenga. ¿Acaso había sido tan evidente? Al mirar de cerca al hombre, Darcy no pudo detectar ninguna insinuación subrepticia o sospechosa. Solo la serena dicha de estar justamente donde estaba. Otra puerta abierta. Darcy recogió el anzuelo y puso el aparejo al lado de la cesta que compartían. Hay algo que le prometí a la señorita Darcy y que debo atender antes de que sus invitadas se retiren, explicó. La excusa le sonó bastante pobre e insustancial, pero el señor Gardiner asintió con sabiduría como si la explicación tuviera toda la apariencia de una razón de peso. Si usted tiene la bondad de disculparme, me ocuparé de eso enseguida. El señor Gardiner se despidió y, respirando hondo, Darcy se dirigió a la casa, a un paso cada vez más acelerado a medida que se acercaba. Tras obligarse a subir pausadamente las escaleras que hubiese querido saltar de tres en tres, se detuvo solo lo suficiente para arreglarse el chaleco y la chaqueta, antes de hacerle una señal al criado para que abriera la puerta del salón. Al entrar, todas las conversaciones se detuvieron. Darcy se encontró acechado por la mirada curiosa de muchos ojos femeninos. Señoras, hizo una inclinación, tras saludarlas a todas con una sonrisa cortés. Espero que disculpen mi intromisión. Aunque todo su ser estaba pendiente de la presencia de Elizabeth, Darcy se dio cuenta enseguida de que Georgiana estaba un poco tensa. Pudo adivinar rápidamente la fuente de esa tensión, porque la señorita Bingley tenía en su rostro una de las sonrisas más falsas que la había visto jamás. Pero Caroline Bingley era lo que menos le importaba en ese estupendo día, así que pasó de largo para tomar la mano de Georgiana. —¡Vamos, querida! —susurró, levantándola del lado de la señora Ansley para conducirla hacia Elizabeth y que se sentara a su lado en uno de los divanes. —Señorita Elizabeth, ¿le ha contado mi hermana acerca del último concierto al que asistimos antes de salir de Londres? Se detuvo al otro lado de Georgiana y se atrevió a mirar la cara sonriente de Elizabeth. Tenía puesto un vestido de muselina muy simple, pero que le sentaba muy bien, de color crema salpicado con delicadas flores que resaltaban toda su hermosura. Darcy notó especialmente los rizos de la nuca, que rozaban sus hombros y jugaban de manera encantadora con el encaje del pequeño escote. Le costó un gran trabajo contener el impulso de estirar los dedos y enredarlos en estos. —No, no lo ha hecho, señor. Elizabeth dirigió sus hermosos y sonrientes ojos hacia Georgiana. Por Dios, estaba resplandeciente. Por favor, señorita Darcy, debe usted contarme. ¿A qué concierto asistieron? Georgiana se puso un poco colorada, pero respondió con suficiente soltura. Y Darcy no podía haber deseado que su hermana, 
recibiera preguntas más amables y exclamaciones más sinceras que las que Elizabeth le hizo para contribuir a la conversación. Darcy podía sentir cómo la atención de su hermana se iba evaporando, a medida que, con la cooperación de Elizabeth o con la de él, la charla iba cambiando de un tema a otro de manera aparentemente natural. En cuanto a Elizabeth, todo parecía indicar que empezaba a sentir un cálido afecto por Georgiana, lo cual hacía que su corazón palpitara de felicidad. No pasó mucho tiempo antes de quedarse, tuviera la satisfacción de asumir solo el papel de un observador, pues a medida que los intercambios entre las dos se fueron volviendo más animados, él se fue absteniendo de participar, hasta que lo único que tuvo que hacer era contribuir con su sonrisa, que no podía contener. Pero dígame, señorita Elisa. La voz de la señorita Bingley atravesó el salón de manera imperiosa, suspendiendo toda conversación. ¿Es verdad que el regimiento de Wickham no está en mérito en ahora? Eso debe de haber sido una gran pérdida para su familia. Darcy se quedó helado, al tiempo que el salón se sumía en un silencio cargado de desconcierto. ¿Qué demonios se había apoderado de la lengua de esa mujer para atreverse a traer el recuerdo de Wickham a su casa? ¿Cuál podría ser su propósito? Era imposible que Caroline Bingley supiera nada sobre lo que Wickham le había hecho a Georgiana. No, de eso estaba seguro. Darcy miró a Elizabeth, que se había quedado muy quieta al oír ese nombre. Sí, a quien quería difamar la señorita Bingley con ese ataque tan abominable era Elizabeth. Sintió que le hervía la sangre de rabia, pero aún así temía más por su hermana. Al mirar el pálido rostro de Georgiana y sus grandes ojos, Darcy vio que el daño estaba hecho, porque al notar su mirada, esta bajó rápidamente la cabeza y apartó la cara, al mismo tiempo que desaparecía de sus ojos toda la animación de hacía un instante. Cada vez más sonrojado por la rabia y la impotencia, Darcy buscó los ojos de Elizabeth. «Está contigo», trató de decirle, a través de la intensidad de su mirada. La señorita Bingley no debía indagar más. Darcy vio pasar junto a él una chispa de ese gélido resplandor que había precedido a tantos de sus enfrentamientos verbales en el pasado y, con la más enigmática de las sonrisas, Elizabeth levantó el mentón y respondió airosamente. Sí, es cierto. Se han trasladado a Brighton, señorita Bingley. Algo indispensable para la milicia y afortunado para los que fuimos relevados de la necesidad de atenderlos. Darcy no quiso volverse a ver la reacción de la señorita Bingley, para no arriesgarse a que percibiera la expresión de gratitud y alivio que sintió asomarse a su rostro. En lugar de eso, se entregó al placer de observar la satisfacción que se había apoderado de los ojos de Elizabeth por el éxito de su contraataque, mientras se preguntaba de qué forma podría agradecerle tal deferencia. Antes de que pudiera arribar a ninguna conclusión, Elizabeth se inclinó hacia Georgiana y le rozó suavemente la mano. Darcy contuvo el aliento, estupefacto al ver la preocupación de Elizabeth por su hermana. En ese momento, Elizabeth levantó la cara para mirarlo. No necesitaba ninguna palabra de gratitud, le dijeron los ojos de la muchacha. Elizabeth sabía lo que él sentía acerca de ese asunto y no iba a defraudar la confianza que le había depositado. Con el corazón henchido de emoción, Darcy se sentó frente a estas y se dirigió directamente a Elizabeth, eligiendo cuidadosamente el tema para complacer a las dos damas. Debo decirle, señorita Bennet, que su tío es un verdadero discípulo del señor Walton y posee una excelente habilidad para la pesca. Lo dejé muy animado al acecho de mis truchas. —¿En serio? —Elizabeth le respondió con una sonrisa, y su delicado aroma a lavanda inundó los sentidos de Darcy. A menudo habla de cómo sus ocupaciones le impiden dedicarle tiempo a lo que alguna vez fue, antes de casarse, una pasión de proporciones considerables. 
Me alegra que pudiera tener la oportunidad de disfrutar de un día de pesca, en especial después de lo bondadoso que ha sido, al ponerse a las órdenes de dos mujeres exigentes durante todas sus vacaciones. Le agradezco mucho esta invitación. Encantado, logró contestar Darcy, y luego tuvo que hacer un esfuerzo para desviar la mirada y dirigirla a Georgiana. Esta permanecía en silencio, todavía incapaz de recobrarse y participar en una conversación, incluso tan trivial como esa. La pausa que hizo Darcy pareció decidir a Elizabeth, que se levantó de inmediato. Me temo que debemos irnos, señor. Darcy se puso en pie inmediatamente también, con su mente hirviendo con miles de razones y propuestas para detenerla, pero trató de contenerse. La señora Gardiner se acercó a su sobrina y dio las gracias por esa bienvenida y la invitación a su esposo. Darcy hizo una inclinación a modo de respuesta. La pericia de su esposo no ha disminuido, señora. Ha sido un auténtico privilegio observarlo. Si usted y la señorita Elizabeth Bennet tienen que marcharse, continuó diciendo. Por favor, permítanme acompañarlas al carruaje. Desde luego, no podían rechazar semejante ofrecimiento. Y con sonrisas y expresiones de agradecimiento, le permitieron escoltarlas hasta la puerta, después de despedirse de su hermana y las otras damas. Parado en el vestíbulo, Darcy miró a Elizabeth deleitándose con su espléndido pelo, y se vio asaltado por tantas emociones que apenas pudo distinguirlas, excepto una que percibió con total claridad. Él la amaba. Era tan simple y tan complicado como eso. La simplicidad radicaba en la naturaleza de su amor, porque estaba centrado en Elizabeth más que en él mismo o en sus deseos y surgía del profundo deseo de ser la persona que pudiera gozar, del privilegio de cuidarla todos los días de su vida. La complicación radicaba en su interior. Darcy no podía hacer que lo amara, o disponer que así fuera, como hacía con el resto de las cosas. Solo podía mostrarle en qué tipo de persona se había convertido y se estaba convirtiendo, y esperar. 